হ্যালো সালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো কার কী খবর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আজকে আমি একটু সাজছি প্লাস একটা নতুন ড্রেস পরছি তো আমার কেমন লাগতেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আজকে একটা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি তো এটা একটা ঈদের ড্রেস পরা হয় নাই সেলাই করে রেখে দিচ্ছি জাস্ট আজকে ফার্স্ট টাইম পরছি তো আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন সবাই বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে কিছু জিনিস বানাইছি ওগুলো আপনাদের সাথে শো করব একটু পরে সো ভিডিওটা দেখতে থাকেন আজকে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি আমরা আমি আর আমার হাজব্যান্ড তো ওই জন্য কিছু সুজি পিঠাও বানাইছি এটা হচ্ছে রস পুরি সুজি পিঠা অফকোর্স ইউটিউব থেকে শিখছি ওটা বানাইছি ওটা বানাই রাখছি প্লাস কিছু বেঁচে গেছিলো ওগুলো দিয়ে মিষ্টি বানাই নিছি কালো মিষ্টি তো আপনাদেরকে এটাও শো করব আর ছুরিগুলো কেমন আছে গেছি গোল্ডেন না এমনি নিছি আমি অত বেশি চুরি করি না বাট ঈদের জন্য ভাবছি একটু চুরি টুরি করি নি এটাই হচ্ছে আমার সুজি মিষ্টি তো এটা আমি শিরাটা রেডি করছি এখানে এখন ঢালবো তো দেখেন লুকস বেরি ইয়ামি আমার এখনই কে ফেলতে ইচ্ছা করতেছে বাট এটা রসের মধ্যে রাখতে হবে আর এটা হচ্ছে আমার সুজি রস ভরে পিঠা আর মালাইটা খুবই মজা হয়েছে আমি একটু খেয়ে দেখছি আর এই পিঠাগুলো আজকে এখানে রাখতে হবে একদিনে মিল্কটা শাক করে তারপর এটা অনেক ফুলবে তো আমি সুজি রসবরিতে কিছু পিস্তাশিও বাদাম দিয়ে দিব তো এগুলো তো আবার কাটতেছে তো এখন রসবরি পিঠাতে বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা খেতে খুবই মজা হবে তো একটু পরে আমরা চলে যাব এগুলো নিয়ে দেখেন এই মিল্কটা একটু কমাইছি আমি জাল করে এটা পুরো রাত রাখলে মিল্কগুলো আরও শাক করবে পিঠাগুলো পরে পিঠাগুলো অনেক ফুলে যাবে তো এটা আমি এখন একটা কন্টেনারে ঢেলে নিচ্ছি কারণ আমরা একটু পরে বেরিয়ে যাব পিঠাগুলো খেতে দারুণ মজা আর এটার রেসিপি যদি কারো লাগে অবশ্যই জানাবেন আমি এটার রেসিপি দিয়ে দিব তো এটা হচ্ছে আমার সুজির রসপরি পিঠা বা সুজির রসমালাই এটা খুব ইয়ামি হয়েছে তো গাইস আমরা বেরিয়ে গেছি এখন যাচ্ছি কোথায় মোবাইল আমার এখন যাচ্ছি মোবাইলা তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে গ্যাস হয় আশেপাশের পরিবেশটা দেখাতে পারতেছে না তবে আমাদেরকে দেখেন খিদা লাগছে অনেক তো আমার হাজব্যান্ড গেছে ফিলাফিলা মাস্কাটে এখানে ফিলাফিল আর হচ্ছে শর্মা পাওয়া যায় তো আমাদের খিদা লাগলেই শর্মাটাই খাই আমরা বেশি তো শর্মা আনতে গেছে কারণ আর এখানে একটা শর্মা কত টাকা শুনলে হাজব্যান্ড মাত্র তিনশো পয়সা বাট হাঁস আর কিছু নাই তিনশো পয়সা মানে বাংলাদেশের প্রায় ষাট টাকার উপরে পঞ্চাশ ষাট টাকার মতো হবে আর কি তো উনি চলে আসছে শর্মা নিয়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিচ্ছে কোনো কোথায় যাচ্ছ এখানে বসে হবে না লাগবে না আচ্ছা ওইদিকে যাচ্ছ তো আমরা আবার চার জন্য রওনা দিচ্ছি এখানে অবশ্যই চা পাওয়া যায় না তো এখানে যেদিকে যাই পাহাড় আর পাহাড় আমাদের আশেপাশে সবই পাহাড় আর এখানে যাই বানানো হয় এই পাহাড়গুলো কেটে কেটে বানানো হয় সমতল মেয়েও আছে অনেক তবে যেখানে মানুষের চাহিদা বেশি ওখানে পাহাড়ও বেশি তো এগুলো সব পাহাড় কেটে কেটে বানানো হয়েছে বিল্ডিং আর এটা হচ্ছে চার্চ খ্রিস্টানদের আর সামনে আসে হিন্দুদের একটা মন্দির তো এটা এমন একটা আরেবিয়ান কান্ট্রি যেখানে হচ্ছে আপনার চার্চ মন্দির সব কিছুই আছে 
তো এখানে আসছি চা নিতে এখান থেকে নিচ্ছি আড়ি চাই এটা ইন্ডিয়ানদের আড়ি চাই বলে এখন সময় হচ্ছে প্রায় ছয়টা পঞ্চান্ন মানে সাতটার কাছাকাছি কিন্তু এখনো বাইরে আলো ওনার এগুলো অনেক পছন্দের মজা করে খাচ্ছে তো এটা হচ্ছে এক্সপ্রেস রুট এটাতে এক লাইনে কয়টা লেন এক দুই তিন তিনটা লেন তিনটা লেন আবার এদিকে এক্সট্রা রাখছে না আর লেন গুলা বিশাল বিশাল ছোট ছোট না এটা কোন জায়গা আলকুদ তো এখানে কার হচ্ছে একশো কত কিছু কিছু রোড আছে যেখানে ক্যামেরা অত বেশি নাই বিশেষ করে বেশি দূরের কোথাও জার্নি হলে ওখানে করা যায় বাট এইসব রোডে করা যায় না আর এখন বড় বড় লরি গুলো চলতেছে এখানে কিন্তু আবার আরেকটা জিনিস আছে এই যে বড় ট্রাক লরি গুলো চলার জন্য একটা টাইম আছে যে কোনো টাইমে এগুলো চলতে পারে না না যেমন স্কুল ছুটির টাইম অফিস ছুটির টাইম অফিস যাওয়ার টাইম এই টাইম গুলাতে এগুলো চালানো নিষিদ্ধ তাই বেশিরভাগ লরি গুলো অফিস ছুটির পর মানে সাতটা আটটার পর থেকে স্টার্ট হয় তো এখানে রাতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না জাস্ট লাইট গুলোই বোঝা যাচ্ছে সবর গাড়ি ভালো ভালো কালেকশন আছে গাড়ির এখন আমরা যাব ভিতরে আর ভিডিও করা যাবে কিনা এখনো জানি না একটু পরেই আপনাদেরকে দেখাবো তো ততক্ষণ সাথে থাকেন তো চলে আসছি ওনার ঘরে এটা হচ্ছে ওনার অফিস রুম এগুলো হচ্ছে ওমানের সুইটস তারপর এক ভিতরে গেছে আমি এখানে বসে আছি বাট এখানে ওদের মেহমান আসছে অনেক বাচ্চা কাচ্চা তো আমরা এতক্ষণ ছিলাম ওনাদের ঘরে এখন চলে যাচ্ছি তো আজকে ওনাদের ঘরে অনেক মেহমান ছিল যার কারণে ভিডিও নিতে পারি নাই এখানে কিন্তু মহিলাদের ভিডিও নেওয়া নিষিদ্ধ 
কারণ <laughs> এরা বাচ্চাদের খেতে অনেকটা কুলে না না তো এরা ট্রেনিং ট্রেনিং করে দৌড়ানো বেশ কুলেছে বেশি দেখো না কোথাও আমি দেখি নাই উমানি বাচ্চারা মানে মার কুলে বসে থাকে এরা হয় গাড়িতে থাকবে না হলে মানে যে বাচ্চাদের গাড়িগুলো আছে ওগুলোতে থাকবে না হলে নিচে দৌড়াবে একটু হাঁটা হাঁটি শিখলে ওরা দৌড়ায় ওদেরকে নিয়ে বসে থাকতে হয় না বাংলাদেশে মারা বিরক্ত হয়ে যায় বাচ্চা কুলে নিতে নিতে মা দাদি খালা আত্মীয় স্বজন সব তো এখানে এই জিনিসটা নাই এখানে বাচ্চারা এই জন্য কুলের অভ্যাস এখন তো আমি একটু আদর করার জন্য ওকে কুলে নিয়েছিলাম শান্তি পাওয়া যাবে না শীতকালে মজা সব জায়গায় এখানে তো ওয়েট করে থাকি কখন শীতকাল আসবে কখন আমরা ঘুরব বা এই টাইমে যাওয়া যায় পাহাড়ের অনেক উপরে সেখানে অনেক ঠান্ডা থাকে শীতকালের মতো তো আশা করি আমরা একটা নেক্সট ট্যুর দিব ক্যাম্পিং তারা অবশ্য দেখবেন আমাদের ভিডিওগুলো আর আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর বেশি বেশি করে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন লাইক কমেন্টস করবেন ওকে আল্লাহ তো যাওয়ার পথে চলে আসছি মলমার্টে একটু ঘুরবো প্লাস কিছু শপিং করব।